Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães e como prometido, estou trazendo aqui mais um modelinho de mini laço para bebês. É né? bem delicadinho, porque tem mamães que gostam de, de lacinhos assim bem delicados, olha. Coloca a borrachinha que evita escorregar no cabelinho. Olha que lindo esse kit, gente. E se você não for inscrito, eu já aproveitei para se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e vamos lá? Então, pessoal, esse cruzadinho eu vou ensinar pra vocês de duas formas, de duas maneiras, e aí você faz e vê qual a forma melhor que você se adaptou, entendeu? Se adaptou melhor em qual, qual dessas. Vamos lá, vamos pegar um pedaço com 20 centímetros, tá? Tá fita número 2. Essa é de 10 milímetros, tá? E dois pedaços com 10 centímetros. Aqui. Também da fita número 2. Um, um piquinho de pato encapado. Aqui no canal já tenho ensinando como encapo, tá? Um alfinete. Cola de silicone. Cola quente. Linha e agulha. É. E fita número 2 pro acabamento também, né? A da gente finalizar, tá bom? Vou pegar aqui a velinha, tá? E vamos selar esses dois pedacinhos aqui de 10 centímetros, cada um. E vamos marcar o meio aqui, tá? Aí vamos selar todos os pontos e marcar o meio aqui. Então, aqui a gente selou o um pedaço que tem 10 centímetros cada um, tá? Vou reservar ele aqui. E agora, vamos pegar o pedaço que tem 20 centímetros. Vamos selar as pontinhas. Ok? Vamos marcar o meio. Certo? Marcamos o meio. Vamos trazer essa ponta até essa marcação do meio. Vamos segurar aqui e vamos dar uma marcadinha aqui também, ó. Tá? Ficando assim. Vamos pegar esse lado de cá e fazer também a mesma coisa, ó. Marcamos, trazer essa ponta até essa marcação do meio. Marcou aqui, segura. E dá uma marcadinha aqui com a vela. Vai ficar assim, ó. Três marcações, tá vendo? Agora, gente, vamos pegar aqui os dois pedaços que tem 10 centímetros cada um, tá? E vou ensinar a primeira forma de como dá pra fazer esse lacinho cruzado aqui, tá bom? Vamos pegar ele, vamos pegar a colinha de silicone. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Na ponta, tá? E vamos fazer uma argolinha assim, ó. Vamos pegar esse outro pedaço, passar aqui por dentro e passar um pouquinho de cola aqui também na pontinha. Fechar a argola. Tá? Uma argolinha dentro da outra. Você vai pegar o seu alfinete e vamos entrar com ele aqui, bem no meio, tá? Vou chegar mais pra frente aqui, ó. Vamos entrar nessa marcação aqui. Vamos pegar essa argola de baixo e tem uma marcação aqui, a gente vai também entrar com o alfinete. Vamos pegar esse próximo que vem aqui, ó, tá? 
Vamos entrar com o alfinete também. E esse último aqui também vamos entrar com o alfinete aqui nessa união aqui que fizemos, olha. Vai ficar assim. Aí aqui eu deixo assim um pouquinho mais abertinho, não deixo tão junto, mas se você querer você pode deixar mais junto, pode deixar mais assim aberto, né? Vai ficar... é o gosto de vocês aí, tá bom? Vai pegar agora a sua linha com agulha. E eu vou entrar bem rente, vou deixar assim aberto só um pouquinho. Vou deixar assim, essa distância. Deixa eu ver quanto que eu tô deixando aqui. Meio centímetro, tá? Olha. Aí, agora eu vou entrar com a agulha de baixo pra cima, bem rente ao alfinete, tá? Entrar com o alfinete aqui pra mim não machucar. E, ó, já entrei com a agulha e já posso tirar o alfinete. Agora, entrei, vou descer. Deixei aqui um pontinho aqui atrás, pra mim poder descer com a agulha. E já passo aqui por dentro, ó, pra fazer o nozinho, tá? Ó. É isso. Agora aqui eu dou um pontinho aqui pra finalizar. E aqui tá pronto o nosso primeiro modelinho, a primeira forma de fazer ele. Agora nós vamos pegar aqui o pedaço com 20 centímetros, esse que a gente fez aqui com três marcações. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos trazer essa ponta até essa marcação aqui que fizemos, passando um pouquinho, tá? Seguro. Vamos trazer essa marcação até aqui também. Olha como é que vai ficando, tá? Vai ser juntando marcação com marcação. Vamos rodar aqui, ó, e trazer essa marcação daqui com essa outra marcação aqui também, olha. E fechando, trazendo a pontinha até no, na marcação aqui do meio. Vai ficar assim, tá? Vamos ver se dá pra vocês entenderem, ó. É como se a gente estivesse enrolando a fita de uma forma que trazendo de meio a meio, ó. Trouxe pra cá, aí eu trouxe essa pontinha pra cá, né? Aí eu passo a fita aqui, trago esse meio até essa marcação aqui de novo e faço isso aqui. Todas as marcações vai estar tá aqui junto com as pontinhas. Você vai pegar a sua agulha com linha. E vamos entrar com ela aqui nesse meio, tá? Bem no meio da fita. E de baixo pra cima, que aqui é o, é o fundo onde que encerro a, o laço. E vamos entrar aqui. Né? Confere se pegou todas as pontinhas certinhas, tá bom? Dá uma conferida antes, se tá tudo ok, e aí você pode puxar, deixa um pedacinho aqui pra gente voltar, a gente vai voltar com a agulha, e entrar a agulha dentro da fita aqui pra segurar o pontinho. Tá? E agora, olha, a gente vai encerrar aqui, vamos dar um pontinho, mais um pontinho aqui atrás. E já pode cortar aqui a, a linha. Agora é só você fazer isso aqui, ó. Puxar pra cá, puxar pra cá. Olha. Essa é a outra forma de você tá fazendo o cruzado, tá? Ficou mais fechadinho. Esse ficou mais aberto porque também eu deixei um pouquinho mais aberto aquela hora. Mas se não fosse, ia ficar praticamente a mesma coisa, olha. Bom? Agora nós vamos passar aqui uma colinha quente, vou pegar aqui. e vamos colocar aquele biquinho de pato, ó. Vamos 
Vamos pegar a fitinha número 2, pra fazer o acabamento aqui. Passa um pouquinho de cola quente na ponta. Coloca aqui, gente, ao meio. Confere se tá certinho. Eu sempre gosto de dar uma conferida antes de, de passar a cola. Tá ok, então? A gente vai passar uma colinha aqui. E aqui no meio, tá? Passa mais um pouquinho de cola quente aqui. Vou dar mais essa voltinha aqui, ó. E vou cortar ela aqui. Eu não gosto, eu não corto muito aqui na ponta não. Eu corto mais ou menos aqui, ó, tá? Praticamente quase no meio. Assim. A distância que eu deixo, tá? E agora é só selar essa pontinha aqui. Que selou a pontinha, vamos pegar a nossa colinha de silicone e finalizar esse laço. Aqui, gente, aí eu coloco a borrachinha. A borrachinha é pra evitar que escorrega, que segure bem no cabelo da criança, bebê, né? E coloco aqui, tá? Eu corto quatro gominhos da borrachinha e coloco. Olha que lindo, que delicado, né, gente, que fica. Então, tem mamães que adoram coisinhas assim, bem delicadinhas, bem pequenininhas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário, deixe seu like. E um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, gente.